Ok Chào mọi người Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào loạt bài là sử dụng Samarin Làm Để phát triển các ứng dụng đa nền tảng trên di động uh, Samarin là một trong những cái uh, Công cụ phổ biến nhất hiện nay để Cho sử dụng trong việc làm app đa nền tảng Bài hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với Cái app life cycle tức là Một cái vòng đời những cái sự kiện phát sinh khi chúng ta à, khắp phát sinh khi nảy sinh các trạng thái của app như suspended hay là resume đầu tiên chúng ta trong loại bài này mình sẽ sử dụng summary trên mac os đã chính nhưng mà sẽ tương tự khi các bạn sử dụng trên windows cũng như sử dụng plugin của summary trên visual studio chúng ta tạo project mới and chọn Summary Forms từ chỗ mẫu Multi Platform chọn App chọn Forms App chúng ta tạo tên là App Life Cycle OK Create OK thì ở đây chúng ta đã có các project tương ứng với từng, từng nền tảng đây là Android và đây là iOS thì đối với sử dụng Samir Forms tức là chúng ta sẽ sử dụng uh, toàn bộ bằng cái xe code ở trong project apply cycle đây và một trong các class quan trọng nhất là cái app .xml .cs here OK. Thì ba trạng thái này là ba trạng thái cơ bản nhất của một app. Đó là trạng thái bắt đầu, trạng thái khi người dùng rời khỏi app và trạng thái khi người dùng quay trở lại app. Thì ta có thể test ở đây bằng cách đặt đi bắt ở đây. À, việc sử dụng summary cũng tương tự giống như việc sử dụng uh, truy sáp truyền .net vậy on start ok giờ ta sẽ chạy một trong hai nền tảng ở đây chúng ta sẽ chạy iOS trước và nhìn vào cửa sổ application output chúng ta có thể nhìn thấy đây là dòng on start có một số loại đây chưa biết là loại gì cả plug in something ok on start and làm sao để chúng ta có thể khi người dùng ấn nút home ở đây mình sẽ có mặc start ok xem output on sleep nó sẽ nhảy on sleep và khi người dùng trở lại app thì nó sẽ là on resume à, chúng ta biết các trạng thái này để khi chúng ta sẽ xử lý các trường hợp ngoại lệ của người dùng ví dụ người dùng đang nhập tên tuổi thì chúng ta thì người dùng lại ấn uh, thoát ra ngoài màn hình vì vậy mà các thông tin ở trên giao diện có thể biến mất và khi ấn resume lại người dùng lại phải nhập tên từ đâu vì vậy đây là chúng ta có thể xử lý ở trong hàm on slip để lưu các trạng thái cơ bản hiện tại của app và trong on resume thì chúng ta có thể xử lý khi người dùng quay trở lại app à, đó là về ios chúng ta thử chạy trên uh, uh, 
trên Android xem đây là đầu tiên build lên sẽ mất thời gian một chút khi mà chúng ta xử lý với từng platform thì chúng ta lại phải à, bình thường chúng ta sẽ mình và phải implement và override lại các phương thức này ở từng nền tảng một nhưng khi sử dụng summary forms thì chúng ta chỉ cần sử dụng ở trong ở trong chính cái bút giấy này thôi ở đây mình sử dụng máy ảo là Gary Motion take a bit longer Here. Đây. On start đây. Và tiếp theo mình sẽ ấn nút home. Okay. On sleep đây và bây giờ quay trở lại tên áp chúng ta apply cycle okay. on resume ok đó là về live cycle của app khi chúng ta sử dụng submarine đó là các phương thức on start on sleep on resume đã được khai báo và override sẵn ở phần app chấm xe một dot cs ok see you on next time